Na sikiliza His report Na hii ni ripoti malo na nikavutwa sana kuona sababu ya kushughulika na ndio maana nilijiunga kujitolea kituo cha msaada wa sheria kwa wanawake na baadaye tukakihuisha kilikuwa kinaitwa Swata Legal Scheme tukaweza kukihuisha tulikuwa kama watu sita hivi tukakibadilisha tukakifanya shirika ambalo ndio inaitwa Willak Siku ya jana hapo ndipo tulipoishia kwenye ripoti maalum umemmsikia aliyewahi kuwa mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadam LHRC akitufahamisha mwanzo wa maisha yake mpaka kuanza rasmi kazi kwenye kituo hicho karibu hii leo kwenye ripoti maalum bado tunaendelea kuzungumza na mkurugenzi mstaafu wa LHRC na hapa natuambia wakati alipoanza kazi kwenye kituo hicho hali ilikuwaje tulipoanza kazi nilipoanza mimi kazi kwenye kituo cha sheria na kiza binadamu ulikuwa ndio ule mwaka eh, wa kwanza tu wa mambo ya me, mfumo wa vyama vingi ndio ulikuwa umeanza ndio umeanzaanza E, mwaka mfumo ulianza mwaka 92 lakini uchaguzi wa kwanza ulikuwa mwaka 95 ndio kituo kilikuwa kimeanzishwa na mimi nikaingia kwenye utendaji mwaka 96 wakati huo pia watu walikuwa hawafahamu sana sheria watu pia walikuwa hawaelewi sana hizi kazi tunazozifanya mashirika sio serikali ukienda sehemu wanafikiri wewe ni serikali ya wajuu tofauti ya mashirika sio serikali na mashirika na watu wa serikalini kwa hiyo unaweza ukafika mahali watu wana wanaongea na wewe wakifikiri umetoka oh, hey, umetoka makao makuu mm. si, oh, yani wanafikiri kama hivi hey, kila kitu ni serikali kwa hiyo mashirika sio serikali yalikuwa pia hayajafahamika sana 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 shirika lilikuwa linajulikana sana lilikuwa tamwa na tamwa walikuwa wanalifahamu zaidi kama shirika linawasaidia wanawake basi kituo chetu sasa hicho cha sheria kikawa kinasaidia wanaume kwa wanawake kinasaidia hata watu ambao wako serikalini kwa mfano tulianzisha program za kufundisha mahakimu haki za binadamu kufundisha vyama vya siasa haki za binadamu kufundisha polisi haki za binadamu e, kwa hiyo tulikuwa tunatoa elimu kwa karibu kila watu hata serikalini huko e, kwenye ngazi mbalimbali mlichukua hatua gani baada ya kuona watu hawana uelewa wa haki zao lakini pia wakati huo kwa sababu watu walikuwa hawana uelewa sana tukaamua pia kuona sababu ya kutoa elimu kwa umma na elimu kwa umma tutafanyaje tulianza kipindi cha redio hicho kipindi cha redio kilipitia radio Tanzania kilikuwa kinaitwa Darubini kwa hiyo tulikuwa tunatoa mara moja kwa wiki watu waanze ku, kuelewa na kujibidi kuuliza maswali na vitu kama hivyo na baadaye tukaja kuanza kipindi cha runinga kabisa ambacho nacho kilikuwa kwa nusu saa e, watu wanaangalia wanasikiliza na mara moja kwa mwezi tunafanya kipindi cha e, mbashara kabisa moja kwa moja na baada ya hapo tukaona hatuwezi kuifikia nchi sisi. Nchi nzima itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo tukaanza program ya kutoa elimu kwa watu wachache ndani ya wilaya, alafu wao tunawewezesha waweze kujiunda kama kikundi ambacho kitaweza kuwasaidia wenzao katika wilaya. Na sisi tuwe tuna saidia na nao yani wakiwa kwa mfano wamekwama kwenye hili wanatuambia na tukiona kuna kitu kipya wanahitaji kukifahamu tunaenda tunawaongezea lakini pakawa na kazi nyingine iliyotukuta ya kufuatilia ukiukwaji wa haki za binadamu na je mligundua changamoto zipi za ukiukwaji wa haki za binadamu kwa hiyo kwa sababu tuligundua kwamba kuna watu wanakiukiwa haki mm. na wakati mwingine hawajui kufanya nini na kesi yetu ya kwanza mfano ilikuwa ni kesi ya marehemu sasa mwandishi wa habari Adam Waibabile ambaye alizushiwa kesi ya uongo na akafungwa kifungo cha mwaka mzima kwa hiyo tuliposikia tulienda mpaka kule Songea e, ilikuwa utakuwa ni mwaka wa 87 kama sikosei tukaenda mpaka Songea tulipofika kule tuka fuatilia ile shauri na bahati nzuri kwa vile tulikuwa tunaongea na waandishi wa habari wanaongea mahakama kuu wakaitisha ile file na siku vile tulikuwa kule tukaweza kubeba ile file lake tukaleta mahakama kuu ikapitiwa wakaona ile kesi inatakiwa iangaliwe tena kwa upya nilipoangaliwa kwa upya aliachiwa huru kwa hiyo alikaa jela kama mwezi mmoja tu baada hapo akaachiwa huru hasa pale tukajifunza kwamba kuna haja ya kufuatilia ukiukwaji wa haki za binadamu lakini hatuwezi kufuatilia nchi nzima pia. Sisi ni shirika liko Dar es Salaam tu na tulikuwa tumeanzisha na ofisi ya Arusha. Kwa hiyo tukaona njia nzuri kwa sababu kuna watu walikuwa huko mikoani, 
Kigoma, Musoma, Mara, Bukoba wanatuletea taarifa. Bas tukawatafuta wale watu waliokuwa wanatuletea taarifa, tukawapa elimu ya haki za binadamu. Hapo ndipo tunapoishia kwenye ripoti maalum siku ya leo. Usikose kusikiliza hapo kesho ili kufahamu baada ya kuwapatia elimu watu hao kipi kiliendelea kujiri kwa wakati huo. Mimi ni Ashura Dadi. Kiss reporti.